decía en la reunión de ayer, Mendoza vuelve sobre los pasos y es que así vuelve a proponer hacer perforaciones. Nosotros seguimos en la misma tesitura, eh, al margen de que ellos están diciendo de que el agua que nos van a dar es, eh, va a salir de otro lugar y que esas perforaciones lo van a usar para otra cosa. Bueno, estamos hablando de lo mismo. Eh, nosotros entendemos que la provincia o, o los que dirigen en la provincia de Mendoza tienen que entender que el parte del río es de la provincia de La Pampa, no tenemos por qué hacer perforaciones para que la provincia de La Pampa tenga agua o parte del río. Ahí está, no solo lo, lo del fallo del 1 de diciembre del 2017, sino también lo del fallo del 87, en donde dice claramente que el río es interprovincial, con lo cual no están entendiendo, por eso es que la negativa de la provincia de La Pampa respecto a estas 23 perforaciones. Y ahora sí, otra vez volvemos eh, con la misma idea de que en la Corte quien debe zanjar estas diferencias, porque hasta que no haya un valor de caudal, eh, no podemos exigir ese valor de caudal. Hoy el caudal en el río Atol ingresando a la provincia de La Pampa es cero, pero no solo cero eh, para el agua en general, sino también el agua de reuso que veníamos teniendo. No, no hay ningún tipo de ingreso a la provincia de La Pampa. Eh, es por eso que es tan importante ya la resolución o fallo de la Corte determinando ese valor de caudal que la verdad que los tres estamentos en que estuvieron trabajando, ya sea La Pampa, Mendoza y Nación, dieron cada uno sus apreciaciones, nosotros dimos nuestra apreciación y lo elevamos a la Corte. Bueno, es ahora la Corte la que debe poner ese número que nosotros necesitamos con tanta, o buscamos con tanto ahínco. O sea, esto ahora está en manos de la Corte Suprema de Justicia y debería resolverse en cuánto tiempo. Bueno, justamente, eh, después del fallo del 1 de diciembre del 2017 habíamos generado todas estas expectativas porque la Corte dijo, bueno, pónganse de acuerdo en el caudal. Se entregó en octubre del año pasado lo, estos valores que decíamos. No nos pusimos de acuerdo con el valor de caudal. Es ahí la gran diferencia. Si bien podemos seguir hablando con, con Mendoza y Nación, que lo seguimos haciendo para determinar la eficiencia de riego, para determinar el estatuto, para conformar un organismo de cuenca, bueno, todo eso lo seguimos haciendo, pero falta que la Corte ya a partir de octubre, ha pasado un par de meses, nos diga ese valor de caudal.